सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइस आप सभी को मेरा नमस्कार एस एस सी सी जी एल टू थाउजेंड सेवेंटीन मैथ्स पेपर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं नाइनटीन फरवरी टू का पेपर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन टू सेवेंटी पिछले पार्ट में हमने डी के क्वेश्चन से एंड किया था उसके कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे दो दो क्वेश्चन और हैं फिर अरेथमेटिक स्टार्ट हो जाएगी मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ से ले सकते हैं आप और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में क्योंकि जो आंखों के सामने आपके पर्दा है वो मैं हटा रहा हूँ और कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास अब मिल रहा होगा कि नेचुरल लॉजिक कॉमन सेंस नेचुरल इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप एक तो ज़्यादा समझदारी से क्वेश्चन कर पाओगे और नए क्वेश्चन से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा आप उनको भी अप्रोच कर पाओगे लेकिन अगर वो बिलीफ ही आपके अंदर नहीं है तो वो कैसे होगा ठीक है तो वो बिलीव बिल्ड करने की जरूरत है आपको कि आपका जो नेचुरल लॉजिक है वो कहीं ज्यादा बेहतर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस इन इन दस क्वेश्चन की और देखते हैं इनमें क्या हमारे सामने आने वाला है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्या कह रहा है देखिए टेबल में फिर से आपको समझा दूँ जो लोग शायद पैसा वीडियो नहीं देखा है उन्होंने मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो जरूर देखें बट मैं टेबल को ब्रीफ कर देता हूँ कि डिपार्टमेंट है फाइव डिपार्टमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल एम्प्लॉइज जो है उनको परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है कि आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज 10% परसेंट एम्प्लॉज आर इन डिपार्टमेंट ए और हर डिपार्टमेंट मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ए के जितने भी एम्प्लॉज हैं उसमें Z और Y शहर में रहने वालों का रेशियो क्या है दो शहरों में रह रहे हैं एम्प्लॉज ठीक है और टोटल जो एम्प्लॉज हैं वो दिया है एट्टी थाउजेंड है बस इतनी इन्फॉर्मेशन है शुरू कर रहे हैं ये कह रहे हैं ऑन एन एवरेज हाउ मेनी रेजिडेंट्स ऑफ सिटी वाई आर वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई सिटी वाई में जितने भी रेजिडेंट हैं वो निकालो और उनका एवरेज निकालो और हमें आंसर बता दो बस यही इनका सवाल है और कुछ भी नहीं है तो चलिए फटाफट इस काम को करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा सिटी वाई की बात करूँ आपको पता है ये वैल्यू नाइन हो जाएगी कैसे नाइन हो जाएगी क्योंकि ये दस है ये दस है तो मल्टीप्लायर वन हुआ तो नौ का मतलब नाइन इसका काम हो गया अब देखिए यहाँ तेरह नौ आपको दिया है उन्नीस सौ तीन बाईस यहाँ उन्नीस सौ तीन बाईस दिया हुआ है तो उन्नीस सौ तीन अगर बाईस है तो ये भी बाईस है मल्टीप्लायर क्या हुआ वन हुआ तो यहाँ अगर हम सिटी वाई की बात करें तो यहाँ उन्नीस जोड़ेंगे ठीक है मैं यहाँ पर आया यहाँ छः है ये बारह को करस्पॉन्ड कर रहा है सबको डबल कर देना है तो ये एक और एक दो हो गया ठीक है यहाँ तीन एक चार है और ये बीस है तो यहाँ सब पाँच से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि फोर का रिस्पॉन्ड टू ट्वेंटी वन का रिस्पॉन्ड टू फाइव तीन का रिस्पॉन्ड करेगा पंद्रह को मैं पंद्रह जोड़ दिया प्लस यहाँ देखो पंद्रह तीन अट्ठारह है यहाँ छत्तीस है यानी एक का रिस्पॉन्ड करेगा दो को यानी टू परसेंट की बात करूँ परसेंटेज में कहीं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है कि वो मैं कभी भी यूज़ कर लूँगा सो so, अट्ठारह और ये छत्तीस मतलब दो से मल्टीप्लाई करना है यानी तेरह ये आपका क्या हो गया छब्बीस अब देखिए ये जो वैल्यू है इसके आगे एक परसेंटेज का साइन भी आएगा क्योंकि मैंने सारे परसेंटेज को शुरू में लिखा ही नहीं था परसेंटेज ऑफ वॉट दिस वैल्यू लेकिन हमें एवरेज निकालना था तो ध्यान रखना ये जो भी वैल्यू अभी आने वाली है इसको मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा किस से एक दो तीन चार पाँच फाइव से ठीक है अब जरा सम करके देखते हैं क्या वैल्यू मुझे मिलने वाली है देखिए ये 28 हुआ ये 30 हुआ ये 45 हुआ और उसमें आपने 26 कहीं ना कहीं जोड़ा तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा 71 वन बाई फाइव जब 71 वन बाई फाइव आपको यहाँ मिला तो उसके बाद अब आपको क्या करना है देखिए उसके बाद आपको निकालना है कि ये वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ एब्सोलूट नंबर आपको पता ना कि एक आपका आठ के बराबर है ध्यान से देखना है यहाँ पर वन परसेंट इज इक्वल टू एट हंड्रेड वो दिया हुआ है बट ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया आपका फोर्टीन परसेंट हो गया फोर्टीन परसेंट थोड़ा ज़्यादा फोर्टीन पॉइंट टू बोल सकते हो तो फोर्टीन परसेंट का मतलब फोर्टीन इंटू एट हंड्रेड वो आपको देगा लिटिल मोर देन वन वन टू मतलब इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा अब जरा ध्यान से देखना कौन सा आंसर इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा है पहला आंसर थोड़ा सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं निकालना है आप अगर एग्जैक्ट निकालने में इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी कोई तकलीफ है नहीं पॉइंट और निकाल लेना है ठीक है तो वो निकाल के आप ऐड कर दो तो 0.2 परसेंट निकाल के ऐड करोगे तो 160 और ऐड हो जाएगा और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना है आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू काम करती हैं आपका नहीं करेंगे तब मैं निकाल के जोड़ूंगा 0.2 परसेंट है ना मैं बहुत कंजूस हूँ कैलकुलेशन के मामले में मैं उतना ही कैलकुलेट करता हूँ जितने की जरूरत है एक एक्स्ट्रा भी कैलकुलेशन मुझे पसंद नहीं है तो मैं ऑप्शन का इस
और डिपार्टमेंट ई में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे देखो छत्तीस और दस जैसे ही छियालीस मुझे दिखा मुझे पता लग गया कि जो मेरा आंसर होगा वो थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड होगा राइट कैसे इतना ध्यान से देखना यहाँ थर्टी सिक्स परसेंट यहाँ टेन परसेंट टोटल वैल्यू क्या होगी फोर्टी सिक्स परसेंट फोर्टी सिक्स परसेंट क्या होता है हाफ से थोड़ा कम तो ये इसका हाफ क्या हुआ फोर्टी थाउजेंड इससे थोड़ा सा कम थोड़ा सा कम का मतलब ये राइट ये तो बहुत ज़्यादा कम है ये भी बहुत ज़्यादा कम है ये तो ज़्यादा था हो ही नहीं सकता ठीक है इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं सर डेटा इंटरप्रिटेशन को आप लोगों ने फालतू में बदनाम कर रखा है मैंसोरेशन में मैंसोरेशन को जैसे आपने किया वैसे डीआई को किया और वैसे तो आपने पूरा पेपर ही बदनाम कर दिया ठीक है कि बड़ा कठिन बड़ा कठिन अब क्यों आप इसको लग जाओगे कैलकुलेट करने में जरूरत है क्या नहीं है होती तो मैं कर देता वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग था नहीं फिफ्टी माइनस आप यहाँ पर फिफ्टी निकाल लो उसमें फोर माइनस कर दो मैं ऐसे करके करता हो जाता फिफ्टी क्या होता आपका चालीस होता और फोर फिर निकाल लेता मैं इसका आठ में चार मल्टीप्लाई किया थर्टी हो गया तो सवाल यह है कि पर मैं क्यों करूं जब जरूरत ही नहीं है है ना तो ऑप्शन को जैसे ग्लांस करके मुझे पता है कि हाफ से थोड़ा कम है एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो वो मार्क कर दो समय तभी बचेगा तभी आप पेपर भी पूरा कर डालोगे और तो टाइम भी बचा लोगे है ना सही से सीखो उम्मीद करता हूँ आपकी आंखें खुल गई हैं है ना अब ये उन्नीस फरवरी का पेपर चल रहा है सत्रह अट्ठारह बीत चुका है उन्नीस फरवरी के पेपर के भी हम आखिरी स्टेज में आ गए मुझे तो कोई चैलेंज कहीं दिखा नहीं है ठीक है तो आप भी सही तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो ऐसे ही पेपर को करके आओगे ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि डेयरी में काऊ मिल्क है जिसमें 10 परसेंट फैट है और बफेलो मिल्क है जिसमें 20 परसेंट फैट है और देन द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज फैट 120 ट्वेंटी बाई सेवन परसेंट ऑफ फैट तो आपको क्या बताना है सर आपको बताना है कि काऊ का मिल्क अगर बफेलो के मिल्क में किस रेशियो में मिक्स किया गया है टू रेशियो फाइव कैसे मैंने जल्दी कर लिया मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये एक्चुअल में जब एलिगेशन आप लगाओगे तो यहाँ टेन यहाँ ट्वेंटी लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे वन ट्वेंटी बाई सेवन एक चीज़ का ध्यान रखना एलिगेशन लगाते समय कहीं भी अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है तो उसको आप हटा भी सकते हो कुछ करना क्या है जैसे आपको ये सेवन मान लिया यहाँ से हटाना है सेवन हटाने के लिए आप क्या करो सबको सेवन से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ का सेवन हटा यहाँ जब आपने सेवन से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या हुआ सेवेंटी यहाँ आपने सेवन से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला वन साथ में देखिए हर जगह जीरो जीरो है ई बेटा दो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप देखो आप क्या मिलने वाला आपको टू तो ये चीज़ मैंने विजुलाइज कर ली है ना तो मुझे ये एलिगेशन का डायग्राम नहीं बनाना पड़ा मुझे आंसर ऐसे ही डायरेक्ट मिल गया तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एस्पेक्ट आपको करेक्ट करना है सेम क्वेश्चन में सबके रिएक्शन टाइम अलग होते हैं सबको ज़्यादा टाइम लगता है पर आप बेहतर तरीके से ऐसे ही देखा और मार्क किया पॉसिबल है क्वेश्चन पढ़ते रहे मेंटली विजुलाइज किया मार्क कर दिया हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी करते हैं इसमें क्या करें कि वाटर रेशियो शुड तीन पर के बी मिक्स विद द टी कॉस्टिंग टू पर के सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज रुपीज टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पर के जी आपको आंसर तुरंत लगाना चाहिए बिना पेन उठाए हुए वन रेशियो थ्री कैसे देखिए मेंटली मैंने क्या विजुलाइज किया कि ये भाई थ्री हंड्रेड है इधर आपको दिया हुआ है टू हंड्रेड और मिक्सचर आपका है टू ट्वेंटी फाइव का ये डिफरेंस हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का ये डिफरेंस कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव का रेशियो क्या हो गया वन रेशियो थ्री है ना तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से आप कर पाओगे अगर आपने जो है आपने लॉजिक अगर समझा हुआ है तो ठीक है बार बार वो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना ये चीज आप ध्यान से समझो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि ए और बी ने एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया सम अमाउंट इन्वेस्ट किया किस रेशियो में फाइव रेशियो सिक्स तो ए और बी का जो रेशियो है फाइव रेशियो सिक्स दिया हुआ है कह रहा है सी ने छह महीने बाद ज्वाइन किया विद एन अमाउंट इक्वल टू टू थर्ड ऑफ बी अब अगर मैं टू थर्ड ऑफ बी यहां से निकालू सर तो कितना आएगा फोर आएगा टू बाई ऑफ सिक्स फोर आएगा पर यहां देखिए मैं फोर नहीं लिख रहा हूं चालाकी से टू लिख रहा हूं क्यों क्योंकि ए और बी ने क्या किया इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिया सी ने क्या किया केवल छह महीने के लिए किया प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो होता है तो मुझे पता है कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या है एक साल का है एंड ऑफ द ईयर बात करा है पूरे साल का है बारह महीने का है लेकिन सी का तो केवल छह महीने का है तो इफेक्टिवली वो आधा हो जाएगा तो जो यहां पर दिया हुआ था कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया इसने वो किया टू थर्ड ऑफ बी वो तो फोर आया लेकिन मैंने उसको डेलीबरेटली टू लिखा क्योंकि मुझे पता है ये छह महीने का अमाउंट है और ये बारह बारह महीने का अमाउंट है हो गया पांच छह और दो आ गया अब देखिए क्या कह रहा है कि सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसके आगे हीरो पंथी मत दिखाना आंसर आ चुका है एक लाख चालीस हजार चार सौ कैसे
टाइम से भी ज़्यादा करना है सिक्स पॉइंट फाइव टाइम्स करना है इसका एक लाख से बड़ा होगा सर देखो तीनों ऑप्शन क्या हो गए सरासर गलत तो कैलकुलेशन भी करना है अगर तो ऑप्शन को नज़र में रख के करना नज़र में दौड़ती रहनी चाहिए मैं तो इधर कैलकुलेट करता ना मेरी आंखें रहती हैं ऑप्शन पर तो मैं उतना ही करूँगा जितना मुझे ज़रूरत है जैसे ही मैंने इसको देखा ठीक है हो गया आंसर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं तो पेन नहीं उठाऊंगा करने के लिए आपको भली जरूरत पड़े आदत बदलोगे तो आपको भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर यह आइडेंटिफाई करना कि रेशियो जो है फाइव रेशियो सिक्स रेशियो टू है इसके लिए मुझे पेन नहीं उठाना पड़ता है और जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि टू जो है आपका ट्वेंटी है तो मुझे क्यों पेन उठाना पड़ेगा सिक्स टाइम्स निकालने के लिए ऑप्शन इतने बकवास दिए हुए वन लाख फोर्टी ही आंसर हो सकता है हम क्या करें हम नहीं चेक करेंगे और आगे राइट तो ये एटीट्यूड डेवलप करो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको क्वेश्चन नंबर 66 सिक्स देखिए करा ए बी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया किस रेशियो में टू रेशियो फाइव में 50 परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी कह रहे हैं पचास परसेंट तो इनका चला गया चैरिटी में और कह रहा है कि ए का जो शेयर आया वो 3.6 निकल के आया ए का शेयर जो निकल के आया वो थ्री पॉइंट निकल के आया तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगी क्वेश्चन खत्म होती मेरा आंसर आ चुका है कि ये ट्वेंटी होगी और आपको बताता हूँ कैसे देखो पहली बात तो ध्यान ये कि भाई 50 परसेंट अगर चैरिटी में चला भी गया तो जो बाकी का अमाउंट बचेगा उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू रेशियो फाइव में ही करोगे तो जो चैरिटी में गया वो तो गया उसके बाद जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो टू रेशियो फाइव में करोगे तो अगर ये वैल्यू आपने बोला कि भाई थ्री है तो मुझे तो ये दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी ये टू प्लस टू है तो सेवन पॉइंट यानी ये वैल्यू नाइन है अब इनका सम कितना आ रहा है सर ये आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स पर आपको पता है कि ये ये टोटल प्रॉफिट नहीं है ये चैरिटी देने के बाद का प्रॉफिट है तो जो टोटल प्रॉफिट का सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो चैरिटी में अमाउंट गया वो कितना गया इतना ही और चैरिटी में गया है फिफ्टी परसेंट तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो ट्वेंटी ही तो हुआ था और इस तरह से आप आंसर आराम से निकाल पाओगे टोटल प्रॉफिट जो होगा वो ट्वेंटी होगा राइट तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आप मुझे पता है कि एग्जाम में समय खूब बर्बाद करते हो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो खूब टाइम बर्बाद करते हो अगर आप इसको सिर्फ पढ़ोगे ना तो आंसर आ जाएगा अब जहां पर आपको मेरी कैलकुलेशन भी आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी सी कि मैं कैसे करता हूँ जैसे मैंने कहा टू अगर आपका थ्री है तो मैंने कहा फाइव नाइन होगा कैसे किया था याद है टू प्लस टू प्लस वन ये सब चीज़ मेरे दिमाग में चलती हैं सिंपल सिंपल चीज़ें और कैलकुलेशन ऐसे फटाफट हो जाता है तो मैंने अपने आपको सेव किया मल्टीप्लीकेशन करने से तुरंत मेरा आंसर आ गया ठीक है आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 67 सेवन क्या कह रहा है कि ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी मतलब एफिशिएंसी रेशियो ए और सी का दिया है थ्री रेशियो वन कह रहा है एक साथ अगर वो लग जाए तो काम साढ़े बाईस दिनों में हो जाता है राइट फिर कह रहा है बी ने अगर ज्वाइन कर लिया तो काम क्या है पंद्रह दिनों में सॉरी बी ने ज्वाइन किया उनको आफ्टर दे हैव वर्क फॉर फिफ्टीन डेज मतलब पंद्रह दिन जब ए और सी काम कर चुका है तब भी आया है तो पूछा कि रेस्ट ऑफ जॉब को कितने दिनों में खत्म करेगा अगर बी अकेला पंद्रह दिनों में इस काम को खत्म कर सकता था ठीक है तो कैसे करते हैं देखो एक नंबर मुझे पंद्रह दिख रहा है एक मुझे साढ़े बाईस दिख रहा है आप एलसीएम को फोर्टी फाइव देख लो दिख रहा है मुझे ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू टू फोर्टी फाइव होता है और पंद्रह इंटू तीन भी फोर्टी फाइव होता है तो मतलब जो नंबर में एज्यूम करूंगा अपना वर्क यूनिट वो फोर्टी फाइव यूनिट्स होगा ठीक है अब जरा ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर कि पंद्रह दिनों तक अगर काम इन लोगों ने किया तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर पंद्रह दिनों तक इन लोगों ने काम किया एक साथ तो इन्हें ये कितना यूनिट करते हैं सर टू यूनिट्स पर डे करेंगे है ना अगर ये साढ़े बाईस दिनों में काम खत्म कर रहे हैं तो पंद्रह दिनों में करेंगे तो थर्टी यूनिट्स काम ए और सी ने कर दिया होगा अब बी बी भाई साहब भी आ गए काम बचा कितना है पंद्रह बी भी आ गए बी की एफिशिएंसी क्या है पंद्रह दिन में खत्म करने की टोटल वर्क को यानी थ्री यूनिट्स पर डे बी करते हैं तो ये मिला के टू यूनिट्स पर डे कर रहे थे और ये आपका थ्री यूनिट पर डे और करने लगेंगे तो टोटल फाइव यूनिट्स पर डे होने लगेगा तो रेस्ट वर्क को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा थ्री डेज लगेगा देखो कितना आसानी से हो गया कुछ भी नहीं करना है इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एल सी अप्रोच अच्छा अप्रोच है और भी तरीके पॉसिबल हैं लेकिन जब मैं आपको कभी टाइम एंड वर्क की थियोरी बताऊंगा उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बता दूंगा ठीक है कि इसके बिना भी हो सकता है ऐसा हो ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्या करें कि ए बी सी कैन डू ए जॉब वर्किंग अलोन इन ट्वेल्व एटीन थर्टी सिक्स डेज देखो इसको पढ़ती मुझे पता है कि मैं वर्क यूनिट को थर्टी सिक्स मानने वाला हूँ ठीक है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो 12 वाला 3 हो जाएगा 18 वाला 2 हो जाएगा 
है ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं मतलब आप पढ़ते रहो क्वेश्चन को मेंटली कैलकुलेट भी करते रहो ऐसे आंसर आता रहेगा कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कह रहा है कि ए बी सी टूगेदर डू ए जॉब इन फोर डेज ए और सी की बात कर रहा है कह रहा है साढ़े चार दिनों में करते हैं फिर कह रहा है बी और सी टूगेदर इस जॉब को बारह दिनों में करते हैं देन हाउ मेनी डेज कैन सी ए लोन डू द जॉब ठीक है तो बहुत आसान है इसमें उत्तर आपको मिल जाएगा अट्ठारह डेज अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो तो मैं आपको करके बता देता हूँ देखो जब आप इन नंबर्स को देखना बारह को देखा चार को देखा साढ़े चार को देखा तो मुझे अगर मैं मल्टीपल्स के बारे में सोचूँ तो मुझे थर्टी सिक्स दिखा एक नंबर जो मैं अपनी वर्क यूनिट मानने जा रहा हूँ ठीक है जैसे मुझे ए बी सी एक साथ देखे मुझे ए बी सी एक साथ देखे तो मुझे दिखा कि ये नाइन यूनिट्स पर डे होगा ए और सी मुझे एक साथ देखे जो साढ़े दिनों में कर रहे हैं तो ए और सी का एट यूनिट्स पर डे होगा क्योंकि फोर पॉइंट अगर आप निकालोगे थर्टी आएगा बी और सी की बात करोगे ट्वेल्व डेज की बात कर रहे हैं तो बी सी लिख रहा हूं तो ये थ्री हो गया अब जरा ध्यान से देखना मुझे निकालना क्या है मुझे सी का एलोन निकालना है तो सी एलोन अगर मुझे निकालना है तो आप जरा ध्यान से देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा ग्यारह यहां पर सी कितने हो जाएंगे दो ए मिलेगा बी मिलेगा और सी कितने हैं दो अब इससे अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा केवल सी क्योंकि यहाँ पर ए बी सी तीनों एक बार है यहाँ पर ए बी दो एक बार है और सी दो बार है सी की वैल्यू कितनी आ गई इलेवन माइनस नाइन टू आ गई अगर टू आ गई तो थर्टी सिक्स यूनिट का वर्क करने में कितना टाइम लगेगा अट्ठारह दिन लगेंगे ये मैं तेज नहीं कर रहा हूँ ये मैं काफ़ी स्लो कर रहा हूँ दिमाग में चीज मेरी और तेज होती है तो सवाल ये ना कि आप अपने आप को किस तरह से ट्रेन कर रहे हो मुझे नहीं पता एल सी अप्रोच आपको आती होगी मैं जानता हूँ लेकिन उसमें भी बेहतरी की जा सकती है कैसे पहली बात तो आपका रिएक्शन फास्ट होना चाहिए कि वर्क यूनिट लेना है तो क्या लेना है दूसरा रिएक्शन फास्ट क्या होता है कि आप ना मेंटली कैलकुलेट करो ना इस तरह के सवाल जहाँ मजबूरी होगी वहाँ लिखना ना सेव इन्वायरमेंट है ना इको फ्रेंडली सोल्यूशन राइट ऐसे पॉसिबल है क्वेश्चन को फटाफट फटाफट कर सकते हो आप ठीक है आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने का फिर मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेट तरीका भी है जो आसानी से भी इसका आंसर दे देगा वो जब मैं टाइम एंड वो की थियोरी का भी कराऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा आपको ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखिए क्या कह रहा है कह रहा है ए अकेले एक काम को चालीस दिनों में कर सकता है इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब इफ टूगेदर दे कैन डू द जॉब इन एट डेज क्या आंसर है इसका टेन ठीक है ऐसे निकलना चाहिए आंसर आपसे हमें लगना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय कैलकुलेशन करने की आदत है मेरी आप भी डालो मजा आएगा ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सोच सकते थे मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे मैं थोड़ा सा यहां दिखाता हूं कि मेरी अल्टरनेट थिंकिंग क्या है यहां पर यह कह रहा है कि ए अकेले चालीस दिनों में करता है तो मैं देखिए परसेंटेज के टर्म्स में ना बहुत करता हूँ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के 40 डेज में अगर काम खत्म कर रहा है ना वर्क परसेंटेज के टर्म्स में हमेशा 100 परसेंट होता है तो ए जो है ना 2.5 परसेंट वर्क कर रहा है पर डे और अगर ए और बी मिल गए सर ए और बी मिल गए ना अगर तो आठ दिनों में काम खत्म हो रहा है आठ दिनों में काम खत्म हो रहा है हर दिन में एक बटा हो रहा है एक बटा का फ्रैक्शन जो होता है उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है ट्वेल्व पर डे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ अगर सौ काम आठ दिनों में हो रहा था एक दिन में कितना हो रहा है वन बाई एट वन बाई का मतलब हंड्रेड परसेंट बाई एट ट्वेल्व पर डे आपको परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट पता होंगे अब ये क्या कह रहा है जरा बताओ बी का वर्क पूछ रहा है ना इसका डिफरेंस निकालो कितना आ गया बी के वैल्यू आ गई दस परसेंट मुझे तो दिख रही है तो बी अगर दस परसेंट मुझे आ गई तो ये काम खत्म करने के लिए हंड्रेड परसेंट कितना दिन लगाएगा दस दिन टेन इंटू टेन तो हंड्रेड परसेंट होता है तो इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे ये टू दिखा तुरंत जब मैं यहाँ आया तो ट्वेल्व दिखा इसलिए मुझे आंसर दिख गया सीधे टेन तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आ, कोई मैं रॉकेट साइंस कर रहा हूँ ये पॉसिबल है मेंटली करना तो मैं उसको क्वेश्चन जितना डिजर्व कर देना उतनी इज्जत दो लेकिन आप ना आपका पैटर्न इतना फिक्स होता है कि आप बिल्कुल पकड़ के बैठे हो कि एल सी एम लगाना है तो एल सी एम लगाना है परसेंटेज पकड़ लिया तो परसेंटेज ही लगाना है फ्लेक्सिबल नहीं हो आप एक तो है ना योर जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन क्वेश्चन सामने है इट्स बिटवीन यू एंड द क्वेश्चन और अगर आपको आप, अपने आप को सही तरह से ट्रेन करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो भी क्वेश्चन आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो रिएक्शन होगा वो बेस्ट रिएक्शन होगा और आसानी से आंसर नहीं कोई टाइम वेस्टेज नहीं तो आप देख रहे हो एरिथमेटिक के क्वेश्चन में तो पेन ही नहीं उठाना पड़ रहा है फटाफट 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 होते जा रहे हैं एक बार मैं क्विकली क्विकली आपको रिकैप करता हूं कि हमने यहां पर क्या किया और कहां कोई तकलीफ वाले क्वेश्चन थे देखिए पहली बात तो ये 61 तकलीफ वाला क्वेश्चन था नहीं ऑल इसमें कुछ नंबर्स को जोड़ना था तो आउट ऑफ जो फाइव डी क्वेश्चन थे ये एक डी का क्वेश्चन था जो शायद मैं कहूँगा कि ईजी
इस तरह से चीज़ें जब आप करोगे ना मज़ेदार मज़े तरीके से चीज़ें होती हैं ठीक है सिक्सटी थ्री अगेन टू रेशियो फाइव डायरेक्ट सिक्सटी फोर वन रेशियो थ्री डायरेक्ट सिक्सटी फाइव फाइव सिक्स टू मैंने आपको बताया ये भी डायरेक्ट पेन नहीं उठाना है इसमें सिक्सटी सिक्स को जरा आप जानते देख लो इसमें क्या ही करना था मैंने इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ना खत्म किया मुझे आंसर पता था ठीक है कि क्या होगा और नॉट बिकॉज की वो आंसर मुझे पहले से मालूम है बिकॉज कि मुझे इस तरह से कैलकुलेशन करना आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आप देख लो अगेन बिट ऑफ प्रेड इजी क्वेश्चन एल यूज़ करो आप आंसर आपका तुरंत आएगा 68 नो चैलेंज अगेन वेरी इजी लुक एट 69 अगेन आसान था बहुत आसान सवाल था 70 कोई दम ही नहीं था तो ये 10 सवालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको एग्जाम में परेशान करे ये दस क्वेश्चन तो बिल्कुल फर्राटेदार रफ्तार से ख़त्म होने चाहिए थे है ना उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आ रहा है और कहीं ना कहीं जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच रहा है है ना कि यू नीड टू करेक्ट द वे यू आर लर्निंग अगर आपका लर्निंग प्रोसेस करेक्ट है वो इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो आप थोड़ा सोच डेवलप कर रहे हो आप क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो हर डायमेंशन में सोचने की कोशिश कर रहे हो देन यू विल बिकम एफिशियंट इन क्वान्टिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप मेरी बातों को ज़रूर फॉलो करते रहना और इस वीडियो लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले धन्यवाद हैव ए ग्रेट टाइम बाय बाय